చేసిన మూవీస్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసిన బ్యానర్లో అండ్ నరేష్ గారు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఆయన యాక్టింగ్ కెరీర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న దాంట్లో నేను కూడా ఒక పాట అవడం నిజంగా నా కెరీర్కి ఇది ఒక గోల్డెన్ మార్క్ అండి సినిమాలు హిట్ సినిమాలు ఫ్లాప్ సినిమాలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి క్యారెక్టర్స్ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి బట్ ఒక వర్క్ ప్రాసెస్ నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎప్పుడు సో ఈ సినిమాలో ఒక లిజెండరీ యాక్టర్తో లైక్ నరేష్ గారు కానీ పవిత్ర మ్యామ్ కానీ అండ్ ద గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఇప్పుడు ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఎంఎస్ రాజు గారి డైరెక్షన్లో నాకు అవకాశం రావడానికి కారకులైన లక్కీ బెజవాడ గారు మా చీఫ్ అసోసియేట్ అండి ఆయన నన్ను రిఫర్ చేశారు సో ఎంఎస్ రాజు గారు నన్ను చూసి ఓకే చేశారు సో నేనేమో తో పార్టిస్ట్ని కాదు అండ్ ఫేమస్ అంతకన్నా కాదు బట్ అయినా ఈ సినిమాలో నేను ఉన్నానంటే నా అదృష్టం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నేను ముందు చిన్నప్పుడు లైక్ కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు డాడీ ఇచ్చేవాళ్ళు కాబట్టి ప్రతి సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసేవాడిని ఎప్పుడైతే నేను అన్ చే చేయడం స్టార్ట్ చేశానో అప్పటి నుంచి నా వంద రూపాయలు నాకు గొప్ప సో నేను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సినిమా చూడను నేను ట్విట్టర్లో రివ్యూస్ కానీ కొన్ని వెబ్సైట్లో రివ్యూస్ కానీ చూసే నాకు అది కరెక్ట్గా అనిపిస్తే అప్పుడు వెళ్ళి నేను సినిమా చూస్తాను సో కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయండి టూ త్రీ వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు మీరు ఎంత గొప్ప సినిమా తీసినా ఏకీ పడేస్తారు కొంచెం కూడా వాళ్ళకు స్టార్ అనేది ఏమి ఉండదు చాలా చాలా ఇంకా చాలా ఘోరంగా చెప్పేస్తారు ఆ సినిమా గురించి అలాంటి వెబ్సైట్లో కూడా ఈ సినిమా గురించి రాస్తే నాకు మైండ్ బ్లాక్ అయింది అరే నిజంగా మంచి రెస్పాన్స్ నేను అప్పటికి చూడలా నేను సినిమా చూసింది నిన్నా అండి సో ఫస్ట్ డే చూడలేదు అండ్ ఆ వెబ్సైట్లో రివ్యూస్ కానీ కొన్ని ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మదర్ నాకు ఒక వాయిస్ నోట్ పంపించారు అది సార్ కూడా పంపించాను నేను ఆవిడ చెప్పిన విధానము వాళ్ళు సినిమా చూశాక ఇద్దరు పైన పవిత్ర మ్యామ్ పైన నరేష్ సార్ పైన చాలా జాలీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే అరే ఇంత ఇంత వాళ్ళ లైఫ్లో ఇంత జరిగిందా ఇంత క్షోభ అనుభవించారా వాళ్ళు నిజంగా కలవడం చాలా మంచిది చాలా మంచి జరిగింది దేవుడు ఉన్నాడు అన్నట్టుగా ఆవిడ అంత ఇమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యారు అసలు వాళ్ళకి ఆవిడకి అసలు సంబంధమే లేదు అలాంటి ఆవిడ అలా ఫీల్ అయ్యారంటే సో ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ యంగ్ లవ్ స్టోరీస్ యంగ్ జనరేషన్ ఇవన్నీ కాదండి వెళ్ళ మళ్ళీ పెళ్ళి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది కావేరీ గాలి కావేరీ గాలి ఎంత స్వీట్గా ఉంటుందో ది స్టోరీ హెస్ కమ్ అవుట్ సో స్వీట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫస్ట్ డే చూసాను నేను అప్పటి వరకు అయితే నేను నా డబ్బింగ్ వరకు నాకు తెలుసు తప్ప కంప్లీట్ మూవీ తెలీదు చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ అయితే ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద మూవీ ద వే ద స్టోరీ వెంట్ ద వే ఇట్ రీచ్ ద ఆడియన్స్ అండ్ ద వే ద ఆడియన్స్ స్టార్టెడ్ రెస్పాండింగ్ బ్యాక్ దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ సైన్ ఆఫ్ సక్సెస్ అండి అండ్ హియర్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ సక్సెస్ అండ్ ఎంఎస్ రాజ్ గారు ఎంఎస్ రాజ్ గారితో నేను వర్క్ చేయడం అయితే ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు ఆయన ప్రొడక్షన్లో చేయాలని ఉండేది నా అదృష్టం ఆయన డైరెక్షన్లో కూడా చేయగలిగాను అండ్ నరేష్ గారి గురించి చెప్పాలంటే నా ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ అండ్ మై ఫస్ట్ స్క్రీన్ స్పేస్ షేరింగ్ వాజ్ ఇన్ మీ శ్రేయ బిలాషి ఆయన్ని హీరోగా చూశాను చాలా సినిమాలు మంచి కామెడీ టైమింగ్ ఉన్న మంచి హీరోగా చూశాను బట్ ఒక క్యారెక్టర్గా చూసి ఆ సినిమా నుంచి ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద వే హీ గెట్స్ ఇన్ టు అ క్యారెక్టర్ దాంట్లో ఒక టిపికల్ ప్రొడ్యూసర్ ఒక రెడ్డీ స్లాంగ్ తోటి దుడ్లు అంటూ మాట్లాడుతూ ఆ సినిమా గురించి హీ పుట్ ఆన్ వెయిట్ అంత డెడికేటెడ్గా ఒక సినిమా గురించి హీ ఐ థింక్ అప్పుడు మీరు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎక్కువ పెరుగుంటారు కదా సార్ ఈ పుట్ ఆన్ వెయిట్ అండి ఆ గుండు సో అంత అద్భుతంగా ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా సరే ఆయన దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి చేస్తారు అండ్ పవిత్ర గారి గురించి అంటే ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఏమో వీ డిడ్ అ టెలివిజన్ ప్రాజెక్ట్ సో అప్పటి నుంచి ఐ బీన్ సీయింగ్ హర్ అండ్ ఆవిడి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అప్పటికే సూపర్ అసలు యాక్టింగ్ లోనింగ్ ఇప్పుడైతే ఇంకా విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఆ క్యారెక్టర్ని స్క్రీన్ మీద చూపించారన్నది ఆడియన్స్ నుంచి అప్లాజ్ వస్తుంది ఓవరాల్గా అయితే ఐ లవ్ ద మూవీ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఆడియన్ మోర్ దెన్ అన్ యాక్టర్ ద సేమ్ థింగ్ ఆర్ సేమ్ రెస్పాన్స్ ఆడియన్స్ నుంచి కూడా వచ్చింది అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆర్ కలెక్షన్స్ అది కూడా ఐ థింక్ ఈ మండే నుంచి అంతా కూడా అది కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే వీకెండ్ ఆడియన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు
you are coming with a blockbuster. Congratulations and congratulations to the whole team and thank you so much. ఈ సినిమా గురించి చాలా మంది అనేక రకాలుగా బయట మాట్లాడుకున్నారు రిలీజ్ ముందు కూడా మాట్లాడుకున్నారు రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇది చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే తెలుసో తెలియకో ఇది నరేష్ గారు పవిత్ర గారు వాళ్ళ సొంత విషయాలను తీసుకొచ్చి పెట్టారనుకుంటున్నారు అది కాదండి భారతదేశంలో అనేక మంది కపుల్స్ సఫర్ అవుతున్నటువంటి సమస్యని తెరకెక్కించారు దానికి ఎంతో ధైర్యం కూడా ఉండాలి ఎంత స్ట్రగుల్స్ అనుభవించారో వీళ్ళు ఒక్కళ్ళే కాదు ఇలాంటి వాళ్ళు సమాజంలో అనేక మంది ఉన్నారు యాజ్ అన్ అడ్వకేట్గా నేను తెల్లారేస్తే అనేక మ్యాట్రిమోనియల్ అఫెన్సెస్ కేసులు డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో రకాల కపుల్స్కి కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు రియూనియన్ జరిగింది తర్వాత డైవర్స్ దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు రకరకాల వాళ్ళు లివింగ్ రిలేషన్స్లో ఉన్నారు రకరకాల సమస్యలు చూస్తున్నాం మేము కానీ ఇటువంటి ఒక సబ్జెక్ట్ని అందరికీ తెలియాలి ఇట్లాగ సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకు కూడా దీని గురించి ఒక మెసేజ్ పంపించాలి మన భారతదేశం అంతటికీ కూడా సుప్రీంకోర్టు అన్నిటికంటే పైన ఉన్నది అటువంటి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్లను బేస్ చేసుకొని అనేక సందేహాలను అడిగి నివృత్తి చేసుకున్న తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టుకి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఎంఎస్ రాజు గారు చాలా చక్కగా చాలా పద్ధతిగా ఈ కథను నడిపించుకుంటూ తీసుకువెళ్ళారు ఈ సినిమాలో చూసిన సన్నివేశాలు కొన్ని మీరు యూట్యూబ్లో కథంలో వచ్చి ఉండొచ్చు గొడవలు కానీ అసలు ఏమిటి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ వీళ్ళ క్షోభ ఏంటనేది ఇలాంటి క్షోభ పడుతున్న వాళ్ళ గురించి ఇది తెలియాలి అనే ఉద్దేశంలో తీసినటువంటి ఒక సినిమా ఫిక్షన్గా తీసిందే కానీ వాళ్ళ రియల్ లైఫ్ ఏదో చూపించుకోవాలని తీసిన సినిమా మాత్రం కాదు విజయ్ కృష్ణ మూవీస్ బ్యానర్ మీద అనేక రకాలైన సంచలనాత్మక చిత్రాలు అద్భుతమైన చిత్రాలు గతంలో వచ్చినాయి ఆదర్శవంతమైన చిత్రాలు ఇది కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూపించడానికి కూడా ఒక ధైర్యం కావాలి అటువంటి సినిమాని తీసి ప్రొడ్యూస్ చేసినందుకు నేను నిజంగా గర్విస్తున్నాను నరేష్ గారిని చూసి పవిత్ర లోకేష్ గారు సినిమాలు ఎంతో అద్భుతంగా నటిస్తారు ఆవిడది ఒక చిన్నపిల్ల మనస్తత్వం ఆవిడ సఫర్ అయిన రోజుల్లో ఆవిడని చూస్తే ఎంత డెలికేటో చెప్పలేము అంత సున్నితమైన మనస్తత్వం ఎంతో బాధకు గురయ్యారు ఇలాంటి వాళ్ళు బాధకు గురైన వాళ్ళ సమాజంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు అనేది ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత ఎంఎస్ రాజు గారు చిత్రీకరించడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఆవిడలో ఒక ధైర్యం వచ్చింది ఎస్ ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఫాల్ట్ నా సోల్ మేట్ నేను కలుసుకోగలిగాను సినిమాలో కలుసుకోగలిగాను ఇక్కడ చిత్రంలో కూడా చూపించారు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను ఇది చాలామందికి ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్కి అంటే లోపల బాధపడుదు బయటికి చెప్పుకోలేనటువంటి అనేక మంది యువతి యువకులకి భార్య భర్తలకు కూడా ఈ సినిమా ఒక సమాధానంగా మారింది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు చాలామంది ఫోన్లు చేశారు జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఫోన్ చేశారు వరప్రసాద్ సినిమా చాలా బాగా తీశారు అని చెప్పి నన్ను జడ్జెస్ కూడా అభినందించారు బాగా తీశారా ఆ సినిమాని నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అటువంటి సినిమా తీసినందుకు అంతేకాకుండా విజయకృష్ణ బ్యానర్ యాభై సంవత్సరాలు ముగించుకుంది అలాగే చలన చిత్ర సీమలోకి చిన్న వయసులో అడుగుపెట్టి పండంటి కాపురం సినిమాతో ఇవాళ మళ్లీ పెళ్లి దాకా తీసుకొచ్చి యాభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసేసుకున్నటువంటి నరేష్ గారు సినీ పరిశ్రమలు యాభై వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నారు ఇటువంటి సందర్భంగా సెలబ్రిటీ వరల్డ్ రికార్డ్ నుంచి వారికి సెలబ్రిటీ వరల్డ్ రికార్డ్ వాళ్ళు అందించడం జరుగుతున్నది సెలబ్రిటీ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ది సర్టిఫికేట్ ఈస్ ప్రౌడ్లీ ప్రజెంటెడ్ టు డాక్టర్ నరేష్ వీకే ఆన్ దిస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ స్పెషల్ రికగ్నైజేషన్ అండ్ కమెండేషన్స్ ఆర్ కన్వేడ్ టు డాక్టర్ నరేష్ వీకే బాన్ ట్వంటీ ఎయిత్ జనవరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ who has an unwavering commitment towards the cinema determined with a vision achieved various achievements in his career including five nandi awards in the year 1991 twice 1994 2013 2017 each and svr character award 2017 with passion chiseled his legacy by spreading the heights of indian art and culture through cinema mastered his will to prove nothing is impossible as an actor producer and director who discovered himself with his creativity determined with vision with his arts had been appreciated for his versatility in terms of different roles to inspire motivate and to encourage dr naresh vk honored with celebrity world record for completing 50 plus successful acting career from 1970 till date from hyderabad telangana and educated by Dr. Vivekananda Babu K, Founder, Editor, Indian Book of Records and Dr. GVNR Tripulis Varaprasad, Advocate, Supreme Court of India at Hyderabad, Telangana, India. Dr. GVNR Tripulis Varaprasad, Founder, Editor, Celebrity World Records, the Keeper of the Celebrity Records. 
ఒక రోజున ఒక చిరుతుపులి ఒక జింక వెనకబడింది జింక పరిగెడుతున్నది చిరుతుపులి పరిగెడుతున్నది ఆ జింక చిక్కట్ల చిరుతుపులి ఎంతో ట్రై చేసింది చిక్కట్ల జింక పులికి చవట్ల కారిపోతున్నాయి జింకను బతిలాడింది నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది చెప్పమంది అమ్మో నేను ఆగను ఆగలేదు చంపేస్తా ఉంది లేదు నేను నేనేం చేయను నాకు డౌట్ చెప్పండి అంత దూరం లాగే ఏంటి అడగమంది నీకంటే ఎంతో వేగముగా పరిగెట్టగలిగిన నన్ను ముప్పై తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువు నీళ్ళు తాగిస్తున్నావు నేను నిన్ను ఎందుకు పట్టుకోలేకపోతున్నానని అడిగింది దానికి అచ్చింక ఏం చెప్పిందంటే నువ్వు లంచ్ కోసం పరిగెడుతున్నావు నేను లైఫ్ కోసం పరిగెడుతున్నానని చెప్పింది ఆ రోజున కేవలం లంచ్ కోసం అయితే అలాగే బతికేయచ్చు ఏదో సెలబ్రిటీగా ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యాడు యాభై వసంతాలు డబ్బులు వస్తున్నాయి ఆస్తులు ఉన్నాయి కానీ జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలి వీఆర్ సపోజ్ టెస్ట్ ఆఫ్ ప్లేస్ లెగసీ ఫర్ వచ్చిన అండ్ ఫ్యామిలీ సమాజానికి కూడా మేలు కలిగేటువంటి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలని ఆలోచించి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తన సమస్య వాళ్ళ సమస్యలు ఇలాగే ఉన్నాయని ఈ చిత్రాన్ని ధైర్యంగా తీసాడు లైఫ్ కోసం తపన పడి డబ్బులు దీని మీద రావాలని ఆశించి చేయలా ప్రజల్లోకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకువెళ్లాలని చేశాడు అటువంటి నరేష్ నేను ప్రత్యేకంగా ఈ రోజున అభినందిస్తున్నాను మనోవంచ పలుసిద్ధరస్తు సమస్య సన్మంగళాన్ని భవంతు విజయస్తు ఆరోగ్యం వస్తు ఐశ్వర్యం వస్తు కళ్యాణం వస్తు పైన తదాస్తు దేవతలు ఉన్నారు తదాస్తు అంటున్నారు ఐ థింక్ నా లైఫ్లో ఇంత మాట్లాడలేదు అంత మీరు మీరంతా నన్ను యు హ్ మేడ్ మీ స్పీక్ సో మచ్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే అంటే ఎంత మాట్లాడినా ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ అండి బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫర్ తెలుగు ఇన్ తెలుగు టీకా టీకలు అంటే క్రిటిక్ యూనో క్రిటిసైజింగ్ అది చేస్తూ చేస్తూ మమ్మల్ని మా మా ఇద్దరిని అయితే చాలా మట్టుకు యూ బీన్ క్రిటిసైజ్డ్ చేస్తూ చేస్తూ యూ పీపుల్ ఆర్ సపోర్టింగ్ అస్ అనిపిస్తుంది నాకు అందరూ నాట్ ఓన్లీ ద మీడియా ఈవెన్ ద పబ్లిక్ బికాస్ ఎవ్రీబడీ రిలేట్స్ టు అవర్ స్టోరీ ఎవ్రీబడీ కనెక్ట్స్ కనెక్ట్ టు అవర్ స్టోరీ ఎందుకంటే సి మా ఈవెంట్లో మన లిరిసిస్ట్ అనంత్ శ్రీరామ్ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు హీ టోల్డ్ సో వెల్ హీ సెట్ నోబడీ లైక్స్ టు టెల్ ద లైఫ్ సీక్రెట్స్ మన సీక్రెట్ మనది బయట వీఆర్ ఆల్ వీ కమ్ వీ డూ అవర్ జాబ్ అండ్ గో నోబడీ వాంట్స్ టు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ దియర్ ఓన్ సీక్రెట్స్ ఆ సీక్రెట్స్ని మనం అందరితో షేర్ చేసుకోవడం కానీ అందరికీ చెప్పుకోవాలి కానీ అది మనం చేయము బట్ సమ్ సీక్రెట్స్ హ్యావ్ టు బీ టోల్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ టు టోల్డ్ ఇదంతా నేను తెలుగులో కరెక్ట్గా చెప్పలేనని ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నానండి సో మేబీ తప్పుగా చెప్పేస్తాను నేను అని అనుకొని ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను సో సమ్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ అరైజ్ వేర్ we are forced to tell those secrets so malli we will be on the same line ante ee movie chusi mana story anukokunda andara story anukunte we are the winners each one of us are going through it in different aspects so you will really connect so andavalla for all your criticism for all your support critic critical ga support chestunnaru meeranta thank you very much andi we miss uh, the director ms raju garu here for his uh, uh, absence he is a wonderful director he aniki when he had to direct this film ayin dagara chaala he had lot of stuff with him but dani connect chesi to make it a beautiful film he spent whatever experience he had enta experience ayinku undi anta deenlo esaru so he has done very beautiful job thank you so much for the director and in for all this it is mr naresh garu for being supportive he had taken up a call that he will relaunch uh, revive vijay krishna movies with this film so he wanted to give public a good film and also keep up the name of the family and also the production house so na character dwara if the women 
are connected i'll be very happy if they are able to talk for themselves i'll be very happy if they can stand up for their right i'll be very happy if the society can respect the women then i'll be very happy that's all i can say thank you very much thank you very much my unit thank you ప్రేక్షకులు థ్యాంక్ యూ ప్రెస్ సోదరులు నాట్ ప్లస్ నాట్ ద లీస్ థ్యాంక్ యూ ప్రెస్ సోదరులు నేను ఈ సినిమా మేము ఫైవ్ చాప్టర్స్లో చెప్పాము ఇది కూడా ఫోర్ చాప్టర్స్లో నేను చెప్తాను ఐదు నిమిషాల నుంచి పది నిమిషాల లోపలే ఒక చాప్టర్ విజయకృష్ణ మూవీస్ కృష్ణ గారు విజయమల గారు రెండో చాప్టర్ ఈ ఫిల్మ్ మూడో చాప్టర్ నా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నాలుగో చాప్టర్ మై రియల్ లైఫ్ అండ్ రియల్ లైఫ్ ఈ నాలుగు ఐదు పది నిమిషాల్లో చెప్పేస్తాను బికాస్ చాలా మాట్లాడాం మేము భారతీయుడికి పుట్టడం గౌరవం తెలుగువాడుగా పుట్టడం చాలా గర్వకారణం సినిమాకి భాషలు ప్రాంతాలు కుల భేదాలు లేకపోయినా మతభేదాలు లేకపోయినా ఇవన్నీ కూడా ఒక సినిమా కుటుంబంలో పుట్టడం ఆ సినిమాల్లోకి రావడం యాభై ఏళ్ళు పూర్తి చేసి ఇంతకు భాష అన్నాడు రిటైర్ అవుతున్నారు ఎవరు వీళ్ళని ఇంకొక పదేళ్ళు మినిమం తర్వాత నేను ఆలోచిస్తా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ట్రావెల్ ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే తన భార్య ఆలోచనల్ని ప్రజలకి తీసుకురావాలి అనేటువంటి గొప్ప ఆలోచనతో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు విజయమల్ల గారు ఆలోచనల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకురావడానికి ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు మెసేజ్ ఇవ్వడానికి విజయ కృష్ణ మూవీస్ అనేటువంటి సంస్థ ప్రారంభించారు ఇది చాలా రేర్ వరల్డ్లో చాలా రేర్ ఓల్డెస్ట్ కప్పుల్ ఈ సినిమాలో ఆ క్యారెక్టర్స్ నేను బోల్డెస్ట్ కపుల్ అంతా పక్కన పెట్టాను రియల్ బోల్డెస్ట్ కపుల్ అంటే కృష్ణ గారు విజేంద్ర గారు మేము ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా ఏం సుఖపడ్డాలా మా స్వార్థం అది మా లైఫ్ నాకు పవిత్రకి మేము గుడ్ కపుల్ అని పేరు తెచ్చుకుంటే చాలు మంచి ఆర్టిస్టులను పేరు తెచ్చుకుంటే చాలు దట్స్ ఆల్ వీ డోంట్ వాంట్ మచ్ దెన్ దిస్ విజయ కృష్ణ మూవీస్ స్టార్టింగ్ పూజ నుంచి నాకు గుర్తు విజయ కృష్ణ ఇప్పుడు గ్రీన్ స్టూడియోస్ అప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ డబ్బింగ్ ఎడిటింగ్ స్వర్గీయులు నందమూరి తారక రామారావు గారు శివాలయర్ శివాజీ గణేషన్ గారి చేతి మీదుగా విజయమల కృష్ణ గారు ఓపెన్ చేశారు ఇదంతా నా లైఫ్ గ్రోత్ మళ్ళీ అందుకనే విజయ కృష్ణ మూవీస్ రావాలని విజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ ముందు స్థాపించి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టి షూటింగ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ స్టార్ట్ చేసి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పూర్తి వస్తుంది విజయ కృష్ణ మూవీస్కి ఆ రోజున ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క రథం ముందుకెళ్ళాలనే విజయ కృష్ణ మూవీస్ నేను ప్రారంభించాను సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళ గర్వంగా ఉంది అమ్మ కృష్ణ గారు ఎక్కడున్నారో కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దీవల్ని మేము అందుకుంటామని నమ్మకం మాకుంది ఈ సినిమాకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఇది విజయ కృష్ణ మూవీస్ రానున్న రోజుల్లో కూడా ఖచ్చితంగా నిదానంగా మేము పది సినిమాలు తీసుకుని డబ్బులు చేసుకోవాలన్నటువంటి ఆతృత లేదు సినిమా డబ్బు కోసం డబ్బు పెట్టిన డబ్బు రావాలి సూపర్ హిట్లు హిట్లు బ్లాక్ బస్టర్లు వాతంతట అవే వస్తాయి దానికోసం సినిమాలు తీయం మా డబ్బులు వచ్చి మేము అనుకున్న మెసేజ్ని చెప్పగలిగితే చాలు విజయ కృష్ణ మూవీస్ సక్సెస్ ఇది విజయ కృష్ణ మూవీస్ ఈ సినిమా వరకు వస్తే ఆ ఆలోచనతో బయలుదేరిన మేము త్రీ ఇయర్స్ ఎంఎస్ రాజు గారితో ట్రావెల్ చేశాను నేను చెప్పాను రెండు మూడు సబ్జెక్టులు మార్చి 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 సడన్గా ఒక రోజున కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తూ మేము డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మా ఇన్సిడెంట్స్ కూడా వచ్చినప్పుడు 
ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు ఐ సెడ్ దిస్ ఈజ్ ద మూవీ విజయ్ కృష్ణలో రావాలి మళ్ళీ అని తను చెప్పింది పవిత్ర చెప్పింది ఎస్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ మెసేజ్ చాలామంది కుక్కిన పైనలా పడిపోయి ఉన్నారు వీ హ్యావ్ టు గివ్ అ బోల్డ్ మెసేజ్ సో ఎంటర్టైన్మెంట్ మెసేజ్ కలిపితేనే మళ్ళీ పెళ్ళి కథ కూడా దాని గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోవాలి చాలా గర్వంగా ఉంది గర్వం కంటే కూడా చాలా సవ్యనయంగా ప్రతి వాళ్ళకు కూడా మనవి చేసుకుంటున్నాను తన్నం పెట్టి ఈ సినిమా మేము కష్టపడి తీయ ఇష్టపడి తీసాం వన్ ఇయర్ షూట్ చేసాం హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ కాల్ షీట్స్ రాజుగారు ఏమడిగితే అది రాజుగారు ఏమడిగితే అది ఎందుకంటే అంత లెజెండరీ ఫిలిం మేకర్ విత్ సచ్ బోల్డ్ థాట్స్ ఆ ఏజ్లో వచ్చినప్పుడు మేమందరం ఒక లైన్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్టర్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఆయనని ఒక బిడ్డలానే చూసాం దీంట్లో అద్భుతమైన సినిమా ఇచ్చాడు ఇంక అంతకంటే నేను చెప్పక్కర్లా సినిమా ఖచ్చితంగా ఇందాక భాష చెప్పినట్టు దేర్ విల్ బీ ఒక కొత్త నిజం చెప్పిన కొత్త విషయం చెప్పినప్పుడు దేర్ విల్ బీ దాన్ని దాటుకు రావాలి ఒక్కటి నాకు పుట్టకతో వచ్చింది మా అమ్మ ధైర్యం నాకు చెప్పింది కృష్ణ గారు ధైర్యం ఇచ్చారు ఏది చేసిన రియల్ లైఫ్లో కూడా నా మనసుకి ఇష్టపడితే నా మనస్సాక్షి అక్సెప్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తాను నేను ఎవరి గురించి లెక్క చేయను బతికేది నేను బతకవలసింది నేను నా వల్ల పది మంది బతుకుతున్నారు ఇంతే నాకు కావాలి ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు నిజంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ దాదాపు వరల్డ్ వైడ్ చేసాం ఇంక్లూడింగ్ యుఎస్ అన్ని కూడా నిజంగా అండి అది పబ్ పబ్లిక్లో దేవి థియేటర్లో కూర్చొని చూసినప్పుడు నిజంగా నేను కళల్లో నీళ్ళు వస్తూనే ఉన్నాయి ఆనంద బాష్పాలు ఆ ఎఫెక్ట్ చూశాను ఇటు మాస్ క్లాస్ వీళ్ళంతా ఫ్యామిలీస్ కానీ సెకండ్ థర్డ్ డేకి ఫ్యామిలీస్ పెరుగుతూ ఉన్నారు చాలా సినిమాలు తీసేసిన పరిస్థితిలో అన్ని థియేటర్లలో ఇంకా నడుస్తుంది నడుస్తుంది కూడా గర్వంగా చెప్తున్నాను షేర్ స్టార్టెడ్ ట్రిక్లింగ్ ఇన్ వీఆర్ హ్యాపీ ఎంత సక్సెస్ ఎంత వస్తుంది అనేది భగవంతుడు ప్రజలు చెప్తారు బట్ అనుకున్న పాయింట్ చెప్పాం అనుకున్న బ్యానర్ని తీసుకొచ్చాం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏదో నా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నేను చేయలేదు ఇది అన్నీ కలిసి వచ్చిందా పైన నుంచి దేవతలు ఇందాక వరప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు సో ఫైనల్గా ఇవాళ ఎవ్రీ బడీ ఈస్ సెలబ్రేటింగ్ హోల్ యూనిట్ ఈస్ సెలబ్రేటింగ్ హోల్ యూనిట్ ఈస్ సెలబ్రేటింగ్ ముఖ్యంగా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తానండి అద్భుతంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు తర్వాత ఆదిత్య మ్యూజిక్ వాళ్ళు దీన్ని నిజంగా మ్యూజిక్కి ప్రాణం పోసారు వాళ్ళు కూడా ఈ రెండు సంస్థలు మాకు నిలబడి చేశాయి మా పిఆర్ఓస్ శేఖర్ వంశీ తేజ్ మనోజ్ అండ్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిజంగా వీళ్ళంతా నా బిడ్డల్లాగా అండి నా బ్రదర్స్ లాగా వీళ్ళంతా వీళ్ళు నిలబడి ప్రాణం ఇచ్చి ఇచ్చారు అదంతా కూడా ఇవాళ ఈ రిజల్ట్కి ఇంతమంది కారణం ఇంకా నేను చెప్పలేదు ఈ సినిమా సక్సెస్ అనేది ఇది విజయ కృష్ణ మూవీ సక్సెస్సే కాదు ఇట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ అ బోల్డ్ థాట్ ఖచ్చితంగా ఈ సక్సెస్ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తామని మాటిస్తున్నాం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక మెసేజ్ వీఆర్ లుకింగ్ టు లాట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ దెన్ ఫైనలీ పవిత్ర తను మేము ఏంటనేది ఈ సినిమా చెప్పక్కర్లే ఈ సినిమా అనేది ప్రతి కపుల్ యొక్క కథ ఇది ప్రతి కపుల్ అంటే ఒక వర్గం ఒక మెజారిటీ ఈ రోజున గోయింగ్ త్రూ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తుందో లేదో కానీ ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ ప్రాసెస్ తీయడానికి తన కారణం తనకి ఎస్ వీ విల్ గో హెడ్ అండ్ రావు రాజుగారు చెప్పింది తను మేము ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాము మేము ఏమి సాధిస్తాము ఇవన్నీ మా ఇష్యూ ఇట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ పర్సనల్ ఎవరన్నా ఎన్నన్నా మాట్లాడుకోవచ్చు వెల్కమ్ ఇవాళ ఫ్రీ యూట్యూబ్ ఈస్ ఫ్రీ ఎంజాయ్ బట్ వీ విల్ లివ్ అవర్ లైఫ్స్ విత్ ప్రైడ్ అండ్ గో ఫార్వర్డ్ ఇంతే దెన్ ఐ వాంట్ టు టాక్ జునేద్ గారండి 
వాటర్ ఎడిటర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిందంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే అండి నాన్ లీనియర్ ఇట్ నాట్ అ జోక్ ఈ స్క్రీన్ ప్లే కొంచెం రేజర్ ఎడ్జ్ తప్పిన వర్షన్ అంటే భయం వేస్తుంది అసలు అసలు మొత్తం కన్ఫ్యూషన్ అవుతుంది రాజు గారు చాప్టర్ బై చాప్టర్ చెప్పుకుంటూ అందంగా తీసుకెళ్ళిన ఈ సినిమాకి జునైత్ నాకు తెలుసు రాత్రి పగలు మేము ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఉన్నాం నేను అక్కడే కూర్చున్నామండి పెద్ద పెద్ద కేకలు పెట్టుకునేవాళ్ళు రాజుగారి ఏదో గొడవ అయిపోయింది ఎడిటింగ్ అయిపోయింది అనుకుంటే బయటికి నవ్వుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు ఇది కరెక్ట్ ఫైనల్గా వచ్చిందని అది టీం వర్క్ దెన్ సురేష్ బొబ్బలి ఇవాళ ఈ సినిమాకి పెద్ద ప్లస్ సినిమాకి మ్యూజిక్ అండి చాలా ప్రాణం పోసింది చాలా చాలా ప్రాణం ప్రతి సినిమాకి బట్ ఈ పర్టికులర్ సినిమా మూడు ఎలివేటింగ్ సాంగ్స్ ఏదేదో నేనేదో టీనేజర్లా డాన్స్ చేయడం ఇవన్నీ కాదు ఇట్స్ ఎ మ్యూజికల్ మళ్ళీ పెళ్ళి ఇస్ అ మ్యూజికల్ మ్యూజికల్ హిట్ మూడు సాంగ్స్ నాలుగు సాంగ్స్ సూపర్ హిట్ అయినాయి క్లైమాక్స్ కూడా లా సాంగ్ మీద పెడుతుంది చాలా అద్భుతంగా చేశారండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇటు సురేష్ బబ్లి అటు అరుల్ దేవ్ రీ రికార్డింగ్ అరుల్ దేవ్ చేశాడు ఒక సాంగ్ చేశాడు ఆ రీ రికార్డింగ్ క్లైమాక్స్ కూడా ప్రాణం పోసింది చాలా ప్రాణం పోసింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆర్టిస్టులు పేరు పేరున రవివర్మ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆర్టిస్ట్ నాకు చాలా ఇష్టమైన ఆర్టిస్ట్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఇంకా నేను రవివర్మ తప్ప ఎవరు ఊహించలేము మేము ఇద్దరం కూడా అనుకుంది ఒకళ్ళే అది భాష వస్త సర్ప్రైజ్ భాష నేను చేసాం కానీ బ్యూటిఫుల్ పర్ అప్పుడే చెప్పాను భాష నేను చాలా క్లిక్ అవుతుంది పాతారు చూడు నువ్వు అన్నాను ప్రాణం పోసాడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నపూర్ణ గారు అన్నపూర్ణ గారు ఒక యాభై ఏళ్ళు ట్రావెల్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నాలుగు స్తంభాల నుంచి ఇంకా యంగ్గా ఉండి ఆ రోజు చేసింది పేరు పేరున ఇంకెవరన్నా మిస్ అయ్యి ఉంటే నేను వరప్రసాద్ గారు ఆయన రియల్ లైఫ్లో కూడా నాకు లాయర్ నా ఇష్యూస్ కూడా కొన్ని మైసూరు బెంగళూరు జరిగినప్పుడు హీ డెల్ట్ హీ వాజ్ దేర్ విత్ మీ విత్ అలాంగ్ విత్ అదర్ మా మెంబర్స్ హీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ ఫాట్ విత్ మీ ఈజ్ అ కరేజ్ ఈజ్ అ గుడ్ బ్రదర్ టు మీ అండ్ ఇవాళ ఈ యొక్క సందర్భంలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సందర్భంలో భారతదేశం ఫ్లాగ్ కప్పి నాకు ఈ యొక్క మెమెంటోని సెలబ్రిటీ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అందించిన వరప్రసాద్ గారు ఒక మెమరీలో ఉండిపోతారు థ్యాంక్ యూ పేరు పేరున వస్తారు సార్ వాళ్ళకి లాస్ట్ అని చెప్తారు శరత్ బాబు గారు నాకు కోకిల నుంచి మంచి ఫ్రెండ్ అండి అందుకే లాస్ట్లో చెప్పాలనుకుంటుంది కలపకుండా లాస్ట్ ఈ సినిమా ఫోన్ చేసి ఇద్దరినే అనుకున్నాం శరత్ బాబు జయస్త గారి క్యారెక్టర్స్ పర్ఫెక్ట్ అని కరెక్ట్ వాళ్ళు ఎక్సెప్ట్ చేసి ఎవరు నో అన్న మేము చేస్తున్నాం విజయ కృష్ణ మూవీస్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ చేస్తున్నాం కథ తర్వాత విందామన్నారు అంత ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చారు లాస్ట్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు లాస్ట్ శరత్ బాబు గారిని చెప్పింది టేక్ కేర్ ఆఫ్ పవిత్ర వెల్ షీఈస్ అ నైస్ పర్సన్ బీ హ్యాపీ అని వెళ్ళాడండి ఆ లాస్ట్లో అక్కడ చూశాను ఫిల్మ్ నిజంగా నా మనసు కదిలిపోయింది ఆ రోజు అయితే ఆ నవ్వు ఆ తర్పం ఆ పర్సనాలిటీ వీ మిస్ ఇన్ జయసూద గారు మా మా అక్క అవుతుంది పన్నెండు కాపురంలో మేము బయలుదేరాం ఇటు మళ్ళీ పెళ్ళి వరకు కలిసి ట్రావెల్ అయ్యాం నా పక్కన ఎప్పుడు ఒక అమ్మగా నిలబడుతుంది ఆమె ఈ క్యారెక్టర్ చేయడం అనేది ఈ సినిమాకి నెక్స్ట్ ఎలివేషన్ వచ్చింది నిజంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలివేషన్ ఇవన్నీ కాస్టింగ్ సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చెప్పేశాను నేను ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ ఇంకా జరుగుతుంది అంటే సెలబ్రేషన్ అంటే నాకు సన్మానాలు కాదు మీరు చూస్తారు ఫ్యాన్స్కి ఐ వాంట్ టు సపోర్ట్ ద ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ ఆ రోజు డిక్లేర్ చేసాం వీఆర్ అడాప్టింగ్ ప్యాసివ్ అడాప్షన్ ఒక అమ్మాయిని అని కళాకారులకి మా మెంబర్స్కి ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా నాకు తలుపుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను సినిమాలు అందుకోవడం కాదు సినిమాలను అందించాలి సినిమాలో ఉన్నాను వాళ్ళని నేను రక్షించుకోవాలి ఇది సినిమా కుటుంబంలో నేను పెరిగిన బాధ్యత నేను మా ఇంట్లో చూసిన బాధ్యత పేరు పేరున ఒక్కొక్కరి బాల్రెడ్డి గురించి చెప్పాలి ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది మ్యూజిక్ ఫోటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ ఈ మూడు ప్రాణాలండి రాజుగారు మ్యాక్సిమం లైఫ్ ఇచ్చారు అంతే టైం ఇచ్చాం ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చింది ఫైనల్గా లాస్ట్ ప్రెస్కి నేను నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్తానండి ఎందుకంటే ఈ సినిమా సెన్సార్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను కింద కూర్చున్నాను ఇక్కడే బయటికి వెళ్ళడానికి నోరు ఎండిపోయింది నాకు కోక్ క్యాన్ పట్టు కూర్చున్నాను రాజుగారు వెళ్ళారు వెళ్ళి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రాలేదు సార్ ఒకసారి బయటికి రండి అంటే నోరు ఎండిపోయింది నాకు అంటే నేను చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ తీశాను 
బట్ వాట్ ఈస్ ద సెన్స్ ఆర్ యాంగిల్ అని వెళ్ళినప్పుడు సచ్ ఆ రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఫిల్మ్ యువర్ మేడ్ అండి వీఆర్ గివింగ్ ఎ క్లీన్ యూఏ సర్టిఫికేట్ అని ఇచ్చినప్పుడు మరొకసారి నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చింది ఒక మంచి సినిమా తీసామని ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి ఇదే ప్రసాద్లో జరిగింది నిజంగా ఫైనల్గా సినిమాని ప్రమోట్ చేయడం అనేది ఈ రోజుల్లో కత్తి మీద సాం అయిపోయింది ఎప్పుడు అంతే బట్ పోగా పోగా సోషల్ మీడియా పెరగ్గా పబ్లిక్ టాక్ పెరగ్గా కెమెరాస్ ఉండగా ఎవరే మాట్లాడతారో తెలియదు కానీ మీడియా ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని తీసుకొని నా కోసం కాదు ఇంకోటి కోసం కాదు ఇందాక చెప్పినట్టు కొన్ని వెబ్సైట్స్ కానీ కొన్ని టీవీ ఛానల్స్ చాలా మటు పేపర్స్ కానీ దే ఫెల్ట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఆన్ ద సొసైటీ సో నిజంగా అండి మీ మీ అందరికి కూడా పదాభివందనాలు ప్రెస్ మీడియా వాళ్ళందరికి కూడా ఈ బాధ్యతని ఒకరు తీసుకుని బాధ్యత బాధ్యతాయుతంగా ఈ సినిమాని మీరు అంత అద్భుతమైన రివ్యూలు ఇవ్వడం ఇది ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసింది టుడే వీఆర్ స్టిల్ కలెక్షన్స్ ఆర్ పికింగ్ అప్ త్వరలో కర్ణాటకకు వెళుతున్నాం కర్ణాటక కన్నడ వర్షన్ త్వరలో రిలీజ్ చేయబోతున్నాం గర్వకారణంగా ఉంది ఒక తెలుగువాడుగా ఉండి నేను ఇక్కడి నుంచి కర్ణాటక కూడా వెళ్ళి యూ వాంట్ టు షో ద ఫిలిం ఇంకొక స్టేట్ తను అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంకొక స్టేట్ మరిన్ని సినిమాలు డబ్బింగ్ అడుగుతున్నారు మనీని ఓటీటీ నుంచి బిగ్ ఆఫర్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇది అబ్జల్యూట్ ఓటీటీ కంటెంట్ కూడా అండి తప్పకుండా యాజ్ పర్ నామ్స్ ఇది అయిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ కన్నడ అయిన తర్వాత ఇతర లాంగ్వేజెస్ అన్నీ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒక పెద్ద ఓటీటీ రిలీజ్ కూడా దీనికి త్వరలో సిద్ధం అవుతుంది సో వీటన్నిటికీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కారణం అండ్ థ్యాంక్ యూ గీత వెరీ వండర్ఫుల్లీ కంపేర్డ్ ప్రేయరు పేరున ఎవరిని అన్నా మిస్ అయ్యి ఉంటే క్షమించండి ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ దగ్గర నుంచి నా పర్సనల్ స్టాఫ్ నా మేకప్ మ్యాన్ రాము సతీష్ దగ్గర నుంచి భాస్కర్ వర్మ అందరూ కూడా పేరు పేరున కుమార్ నా సోదరుడు వాళ్ళిద్దరు కన్నయ్య కుమార్ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఫస్ట్ బుల్లెట్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు వాళ్ళిద్దరూ ఈ సినిమాలో చాలా మంచి పాత్రలు పోషించారు అదేవిధంగా నా వెన్నంటూ ఉంటారు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఎందుకంటే ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్లో మేము కలిసి ట్రావెల్ అయ్యాం యుద్ధాలు చేసాం ఇంకా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం దమ్ముంది వయసు ఉంది యాజ్ పర్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఓల్డ్ ఏజ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సెవెంటీ వీ ఆర్ ఇన్ మిడిల్ ఏజ్ వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఆల్ ఓవర్ హీరోస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ద ఏజ్ ఇట్ ఈస్ ద రేజ్ ఇన్ సైడ్ వీఆర్ కరేజియస్ వీ విల్ మేక్ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిమ్స్ లాస్ట్గా ఒకటే మాట అండి కొంతమంది అడిగారు నేను దీని తర్వాత హీరో పాత్రలు చేస్తారంటే నాకు నవ్వు వచ్చింది నేను ఫస్ట్ చేయడమే యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నా అప్పుడు హీరో పాత్రలు తప్ప కుదరదు ఒక పాయింట్లో కట్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ రోల్లో చాలా ఎస్వి రంగారావు గారు చాలా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ నాకు కొంత కమలాసన్ గారు కూడా ఐ ఫాలో వాళ్ళ వాళ్ళ టెక్నిక్ నజీరుద్దీన్ షా గారు కానీ ఎస్వి రంగారావు గారిలో అన్ని పాత్రలు చేయాలనే సెకండ్ ఇన్స్లో నేను దిగాను ఇండస్ట్రీకి థ్యాంక్స్ అండి పేరు పేరున మరొక్కసారి నా డైరెక్టర్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్కి టెక్నీషియన్కి అందరి పాదాభందనలు చేస్తున్నారండి మనస్ఫూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా పది ఏళ్ళ ట్రావెల్ మళ్ళీ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్గా నన్ను మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది వాళ్ళ వేరే భాషల నుంచి సినిమాలు వస్తున్నాయి హిందీ నుంచి తమిళ నుంచి మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తున్నాయి ఇంకా రెండు లీడ్ రోల్స్ చేసే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎటువంటి రోల్ వచ్చినా నేను అస్సలు ఆలోచించకుండా ఏ ఛాలెంజింగ్ రోజు అన్నా నా లైఫ్ లాంగ్ హీరో అనేది కూడా పాత్రే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎటువంటి రోల్ వచ్చినా నా లైఫ్ లాంగ్ నా ఊపిరి సెట్లోనే పోవాలనుకుంటున్నాను ఒక షూటింగ్లో ఎక్స్పైర్ అవ్వడం కంటే ఇంకో గొప్ప ఆనందం నాకు లేదు కాబట్టి అలాంటి లైఫ్ నేను కోరుకుంటాను నేను బతికున్నంతకాలం యాక్టింగే చేస్తా సినిమాల అవకాశం మంచి సబ్జెక్టులు ఉన్నప్పుడు తీస్తా లాస్ట్ సోషల్ సర్వీస్ ఎప్పుడు ఎవరికి కావాలని నేను ఉంటాను ఈ మూడే నేను ఇంత మంచి సందర్భం నాకు చెప్పదలుచుకుంది థ్యాంక్ యూ ఆల్ లవ్ యూ ఆల్ నమస్తే ఫైర్ అవ్వడం కంటే ఇంకో గొప్ప ఆనందం నాకు లేదు కాబట్టి అలాంటి లైఫ్ నేను కోరుకుంటాను నేను బతికొన్నంతకాలం యాక్టింగే చేస్తా సినిమాల అవకాశం మంచి సబ్జెక్టులు ఉన్నప్పుడు తీస్తా లాస్ట్ సోషల్ సర్వీస్ ఎప్పుడు ఎవరికి కావాలని నేను ఉంటాను ఈ మూడే నేను ఇంత మంచి సందర్భం నాకు చెప్పదలుచుకుంది 
థ్యాంక్ యూ ఆల్ లవ్ యూ ఆల్ అందరికీ నమస్కారం మళ్ళీ పెళ్లి కదా కొంచెం లేట్గా వచ్చా ఏం చేస్తాం ఓసారి వచ్చి ఈ కప్పులు రాలేదు మీరు రాలేదు అందుకని మళ్ళీ వెనక వెళ్ళా ఇంకో పెళ్ళికి కొంచెం బ్లెస్సింగ్ కోసం అందుకని ఇది మళ్ళీ పెళ్ళి అంటున్నాను చూసారా అండి మా సినిమా మళ్ళీ పెళ్ళి మళ్ళీ పెళ్ళి అంటే ఊరికే టైటిల్ అలా కానీ ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ ఇలాంటి కథలు నడుస్తూనే ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఎలా జాగ్రత్త పడాలి ఎలా గౌరవంగా బతకాలి అని తెలుసుకోవడం కోసం ఒకసారి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కథ కాదు ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఇలాంటి కథలు ఉంటాయి కొంతమంది చెప్పుకుంటారు కొంతమంది చెప్పుకోరు అది మీ అందరికీ చెప్తే ఇన్ ఫ్యూచర్ పిల్లలు జీవితంలో చాలా కాలం ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే మంచిది సర్దుకోవడం అనండి సర్దుకోలేకపోతే ఇంకో జీవితం చూసుకుని సెట్ అవ్వడం అనండి అందుకని ఒక్కసారి చూడండి మీ కథ మా కథ మన కథ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి మీ అందరికీ నమస్కారాలు మీడియా మిత్రులకి పత్రిక మిత్రులకి కొంచెం మంచిగా చెప్పండర్రా మన గురించి మనం అలా మాట్లాడచ్చు తప్పు కదా బాగా మాట్లాడండి చూసి జ్ఞాన నేత్రంతో చూసి మాట్లాడండి